আজকে যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আজকে আমরা এই ক্লাসে ডিসকাস করব তা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট শুধু তাই নয় ছেলে মেয়েদের এই টেন্সে প্রচুর প্রচুর ভুল হয় তাহলে আমরা প্রথমেই জেনে নিই যে কাজটি আগে শুরু হয়ে এখনও চলছে অথবা এখনই শেষ হবে মিন্স অ্যাকশেন গোয়িং অন ফর এ পিরিয়ড অফ টাইম এই ধরনের সময়ের উল্লেখ থাকবে নাম্বার টু হচ্ছে সময় ও সংখ্যা উল্লেখ না করে অনেকক্ষণ কাজ করাকে বোঝাবে অ্যান্ড অ্যাকশন যে রিপিটেড অফেন যদি আমরা বলি ইট হ্যাজ বিন রেনিং ফর টু আওয়ার্স অর্থাৎ দু ঘন্টা ধরে বৃষ্টি পড়ছে বা আমরা বলতে পারি দে হ্যাভ বিন লিভিং হেয়ার ফর সিক্স ইয়ার্স তারা ছ বছর ধরে এখানে বাস করছে আমরা যে সরাসরি আর কি চলে এলাম আমাদের স্ট্রাকচারে অর্থাৎ আমরা এই যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটাকে আমরা কিভাবে চিনব সাবজেক্টের সঙ্গে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন যোগ হবে তার সঙ্গে যে মেন ভার্ব অর্থাৎ ভি ওয়ান তার সঙ্গে আইনজি যোগ হবে এবং সেখানে ফর কিংবা সিন্সের উল্লেখ থাকবে এবং তার সঙ্গে টাইমটা যোগ হবে এবার আমি আমরা একটু বলে নিই তা হচ্ছে ফর এবং সিন্স ফরটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে ফর হচ্ছে যে একটা পিরিয়ড অফ টাইমকে মিন করবে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়কাল যেমন ছ মাস ছ বছর দু বছর দু সপ্তাহ দু দিন এই যে দিন সময় মিনিট ঘন্টা বছর মাস এগুলো কিন্তু একটা স্প্যান অফ টাইম তাহলে স্প্যান অফ টাইম যখন থাকবে তখন কিন্তু আমরা সেগুলো ফর দিয়ে লিখব কিন্তু যখন ফরের জায়গাতে সিন্স লিখব অর্থাৎ এখানে কিন্তু সিন্স তার মানে হচ্ছে কি ফ্রম এ পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইম একটা কোনো কাজ একটা বিশেষ সময় থেকে শুরু হয়েছে এবং সেই কাজটা এখনও পর্যন্ত বর্তমান আমরা তাহলে এই পয়েন্টটাকে কি ক্লিয়ার যে করে নিলাম এবার আমরা এক্সাম্পেলটা দেখছি যদি বলা হয় দে হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর লাস্ট টু আওয়ার্স অর্থাৎ তারা গত দু ঘন্টা ধরে কাজটি করি করছে বা করিতেছে অর্থাৎ কাজটা কিন্তু দু ঘন্টা ধরে চলছে দ্য বেবি হ্যাজ বিন ক্রাইম ফর হাফ অ্যান্ড আওয়ার বাচ্চাটি আধ ঘন্টা ধরে কাঁদছে অর্থাৎ এখানে ফলের মানে কিন্তু জন্য নয় ধরিয়া অর্থাৎ কোনো একটা কাজ দু ঘন্টা তিন ঘন্টা দু দিন দু বছর দু মাস বা এক বছর বা তিন বছর বা তিন ঘন্টা বা তিন মাস বা তিন মিনিট বা চার মিনিট বা চার ঘন্টা অর্থাৎ আমি আগে এটাকে বললাম এ ধরনের দু ঘন্টা সময় ফট দিয়ে মিন করা কি হবে তোমরা সঙ্গে থাকো আমি এক্সপ্লেন করে যাচ্ছি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে আমরা এবার দেখব যে বিভিন্ন এক্সাম্পলের মাধ্যমে কিভাবে এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটাকে ক্লিয়ার করা যায় দেখো এক নাম্বার আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দে হ্যাভ বিন রানিং ইন দ্য ফিল্ড সিন সেভেন এম অর্থাৎ সকাল সাতটা থেকে তারা মাঠে দৌড়াচ্ছে একটা কাজ তার মানে সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে এবং কাজটা এখনও পর্যন্ত চলছে নাম্বার টু হি হ্যাজ বিন ওয়াকিং সিন সিক্স ও ক্লক তার মানে সকাল ছটা থেকে সে হাঁটছে কাজটা তোমার এখনও শেষ হয়নি কাজটা কিন্তু কন্টিনিউ চলছে তিন নাম্বারে দ্য স্টুডেন্ট হ্যাজ বিন লার্নিং ইংলিশ স্টুডেন্টটি ইংরাজি শিখছে ফর অ্যান আওয়ার মানে কি এক ঘন্টা ধরে আমরা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি যেমন ধরো দ্য বয় হচ্ছে মানে হ্যাজ বিন হচ্ছে রিডিং দ্য বুক তার মানে কি বালকটি কিন্তু বইটি পড়ছে ফর হাফ অ্যান আওয়ার আধ ঘন্টা ধরে আমরা মোর এক্সাম্পলসে আর কি বলতে পারি দ্য বয় হ্যাজ বিন প্লেইং ক্রিকেট বালকটি ক্রিকেট খেলছে ফর অ্যান আওয়ার বা ফর টু আওয়ার্স অর্থাৎ এখানে আমরা খুব ক্লিয়ার করে বুঝতে পারছি যে ফর কিন্তু একটা যে স্পেসিফায়ের টাইমকে মিন করছে বা সিন্স কিন্তু একটা একটা বিশেষ সময় থেকে কাজকে শুরু হওয়াকে মিন করছে এই পয়েন্টটা কিন্তু ভালো করে ক্লিয়ার এবার আমরা দেখব যে ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে বা ট্রান্সলেশন ফর্মে অ্যাসার্টিভ ফর্মগুলোকে আমরা কিভাবে ইংলিশে লিখতে পারবো এক নাম্বার দেখো দেওয়া আছে ট্রেনটি ছ ঘন্টা ধরিয়া ছুটিতেছে কি লিখব দ্য ট্রেন হ্যাজ বিন রানিং ফর সিক্স আওয়ার্স দু নম্বর আমি তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করছি বা করিতেছি কি লিখব আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ 
ফর এ লং টাইম বা ফর এ হেল অফ টাইম এইচ ইউ ডবল এল হেল অফ টাইমটাও বলা যায় তিন নম্বরে আমরা সকাল থেকে এখানে বসে আছি আমরা এটা লিখব উই হ্যাভ বিন সিটিং হেয়ার এইচ ইউআর ই হেয়ার সিন্স মর্নিং যদি তোমার থাকতো সকাল যে সাতটা থেকে তাহলে আমরা কী যে কী লিখতাম সিন্স সেভেন ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং চার নম্বর বহুকাল ধরে পৃথিবী ঘুরছে দ্য আর্থ হ্যাজ বিন মুভিং ফর এ লং টাইম পাঁচ নম্বর আমি অনেকক্ষণ ধরে বাড়ির কাজ করছি বা করিতেছি আমরা এটাকে লিখব আই হ্যাভ বিন ডুইং হোমওয়ার্ক বা হাউস হোল্ড ওয়ার্ক ফর এ লং টাইম আমরা এবার দেখব যে ইন্টারোগেটিভ ফর্ম বা কোশ্চেন ফর্মে এ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সটাকে কীভাবে শেখা যায় খুব সহজে দেখো এখানে এক নম্বরে দেওয়া আছে মেয়েটি কি অনেক দিন ধরে ভুগছে জিনিস তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার প্রথমে আমরা কিন্তু বাক্যটাকে এইভাবে ভেবে নেব যে মেয়েটি অনেক দিন ধরে ভুগছে তুমি বাক্যটা কি লিখবে দ্য গার্ল হ্যাজ বিন সাফারিং ফর এ লং টাইম তোমাকে এবার কিন্তু প্রশ্ন ফর্মে তোমার কি করে নিয়ে আসতে হবে তা হচ্ছে হ্যাজ দ্য গার্ল বিন সাফারিং ফর এ লং টাইম নাম্বার টু বালকটি কি এই বিদ্যালয়ে গত দু বছর ধরে পড়ছে তোমাকে প্রশ্ন তোমার করা হচ্ছে তাহলে প্রথমে ঠিক করে নাও যে বালকটি এই বিদ্যালয়ে গত দু বছর ধরে পড়ছে তাহলে আমরা এইভাবে তোমার এটাকে সাজিয়ে নেব দ্য বয় হ্যাজ বিন স্টাডিং ইন দিস স্কুল ফর লাস্ট টু ইয়ার্স এবার হ্যাজটাকে তুমি কিন্তু সেন্টেন্সে প্রথমে নিয়ে যাও অর্থাৎ হ্যাজ দ্য বয় বিন স্টাডিং ইন দিস স্কুল ফর লাস্ট টু ইয়ার্স তিন নম্বর একই নিয়মে আমরা করব তারা এই বাড়িতে বহু বছর ধরে বাস করছে আমরা কি বলবো দে হ্যাভ বিন লিভিং ইন দিস হাউস ফর এ লং ইয়ার তাহলে হ্যাভটা কিন্তু সাবজেক্টের বাঁ দিকে নিয়ে যাবো তাহলে আমরা এটাকে কি করব হ্যাভ দে বিন লিভিং ইন দিস হাউস ফর এ লং ইয়ার চার নম্বর একই নিয়মে তুমি কি এখানে গত দু ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছো তাহলে আমরা বাক্যটাকে এইভাবে করব তুমি এখানে গত দু ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছো মিন্স ইউ হ্যাভ বিন ওয়েটিং হেয়ার ফর লাস্ট টু আওয়ার্স তাহলে কি বললাম ইউ হ্যাভ বিন ওয়েটিং মিন্স কি মানে হ্যাভ ইউ বিন ওয়েটিং হেয়ার ফর লাস্ট টু আওয়ার্স এইভাবে যদি তোমরা কনসেপচুয়ালি গ্রামাটিক্যালি এবং স্ট্রাকচারেলি তোমরা সেন্টেন্স ফরমেশনের ক্ষেত্রে কনসেন্ট্রেট করতে পারো তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচারের ভিডিও থেকে পাবে এই চ্যানেলটার নাম হচ্ছে ইউটিউব আর পার্থ মুখার্জি নিশ্চয়ই তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটাকে দেখে একটা লাইক করবে কমেন্ট তো নিশ্চয়ই করবে আমি এক্সপেক্ট করব এবং তোমরা কিন্তু বেল আইকনটাকে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করবে আই মিন সাবস্ক্রাইবটা করে বেল তোমার আইকনটাকে ক্লিক করবে প্রত্যেকে ভালো থেকো এবং ভালো করে শেখার চেষ্টা করো সঙ্গে থাকো ধন্যবাদ